V letošním roce vydalo nakladatelství Argo práci Františka Grause Živá minulost s podtitulem Středověké tradice a představy o středověku. Tady je nutno předeslat, že se nejedná o práci, která byla původně psána česky, ale jedná se o překlad německé práce Lebendige Vergangenheit, která vyšla v nakladatelství Bülow v roce 1975. Jedná se tedy o práci starou více než 40 let a nabízí se zde otázka, proč číst myšlenky takto staré, proč se vracet k práci, která vlastně patří do minulého století. Prvním z důvodů by mohla být osoba samotného autora, neboť František Graus patří mezi nejvýznamnější, skutečně evropsky a možná i světové prosulé historiky českého původu. Přesně řečeno českého původu tak trochu, protože František Graus se narodil v roce 1921 v Brně do židovské rodiny. Byl židovského původu, což také předznamenalo jeho osudy v průběhu druhé světové války. Prošel tak jako jeho maminka nebo bratr Bedřich Terezínem i osvětími. Osvětími skončil, ukončil, ztratil svůj život jeho bratr Bedřich. Samotný František Graus přežil příslovečnou náhodou. František Graus poté se právě pod vlivem těchto traumatizujících zážitků se stal hluboce věřícím komunistou, či spíše věřil dokonce i myšlenkám stalinismu a právě v 50. letech se takovýmto způsobem zapsal do dějin českého dějepisectví, do dějin české historické vědy. Pod vlivem kongresu historiků v Římě v roce 1955 se ale František Graus změnil, protože právě v Římě pochopil, jak moc se západoevropská věda vzdálila vědě české, jak moc je česká věda uvězněna v souřadnicích svého malého jazyka, zkrátka jakým způsobem se česká historiografie provincionalizovala. Tehdy také podnikl kroky, aby se česká věda opět stala součástí širšího myšlenkového světa, při nejmenším toho evropského, a právě v Grausové práce ze 60. a posléze ze 70. let z něj učinili nesmírně váženou a uznávanou osobnost nejen na české půdě, ale také v zahraničí, ve Francii nebo v Německu. Samozřejmě, že když se František Graus postavil v průběhu Pražského jara na stranu reform, tak pro něj nebylo v České republice, respektive v tehdejším Československu, místo, respektive další budoucnost, proto emigroval, stal se postupně profesorem v Gýsenu a nakonec v Bazileji. A právě v Bazileji vznikla tady tato práce, v níž se František Graus vyrovnává se vztahem středověku k tradicím, tedy k minulosti. A je to práce nesmírně inspirativní i po tolika letech, po tolika dekádách, protože tady František Graus ukazuje v této knize, jakým způsobem si lidé upravovali minulost ku obrazu svému. To znamená, jakým způsobem minili význam nějakých událostí, jak si idealizovali minulost, a to nejen tu mýtickou vzdálenou, ale i docela nedávnou. A v tomto smyslu může být tato kniha nesmírně inspirativní i pro čtenáře na počátku 21. století.